。影片开始前，别忘了订阅我们的频道哦。这一集我们要到 BTS 骑龙站的拉叉帕送商圈，参拜四面佛，拜完走天桥而 walk 到 Central World 的逛逛，再到四面佛广场旁的君悦饭店享用下午茶，最后到 Big C 买伴手礼，一起来看看吧。我们在骑龙站下车。沿着 Art Walk 拉叉帕送天桥走，就会看到位于转角的四面佛广场。据说以前在盖伊拉旺酒店的时候不顺利，后来建造了供奉四面佛的神坛后就顺利许多。直到今天，香火还是非常鼎盛。门口有各项贡品的加木表，参拜前要先购买贡品，有不同价位的贡品盘。可以依照自己的心意量力而为。从面向门口的第一面开始参拜，拜完一面就将蜡烛、花环和三支香放置在那一面。顺时针依序参拜，并放置蜡烛、花环和三支香。每一面祈求的事情有很多说法，我们是依序以功名、姻缘、财富、健康来祈求。若真的不知道如何参拜，也可以询问妙方人员。一旁是还愿的区域，如果愿望有达成，记得一定要来还愿。首先到柜台登记姓名跟跳还愿舞的舞者人数并缴费。拿到收据和号码牌后，就可以在旁边等待。四面佛从早上六点开到晚上十点。包含四面佛在内，共有八位神在这个拉萨帕送商圈。有兴趣的人可以去参拜哦。接近中午，我们沿着 Art Walk 走到斜对面的 Central World。最先看到的是这家 Apple 直营店，中央世界购物中心。是由 Zen 百货、伊势丹百货和 Central World Plaza 组成。这里的车流量很大，有天桥可以走，真的很方便。位在中庭区二楼的 Zen 是泰国的时尚精油香氛保养品牌。我在这里买了身体乳液和脸部防晒，有达到脱税门槛。他们家的味道较中性，不会过于甜腻，有来泰国可以试用看看哦。这里也有来自台湾的茶汤会。这个超大帽檐的帽子看起来有点像洋芋片。这家是曼谷法式甜点 Paris Miki， 有卖超多口味的可颂面包，也有美丽的甜点。因为做工繁复，所以价位不便宜哦。在曼谷百货公司常常看到很大一家的 Pop Mart， 这里的还拉上排队红龙，真的非常有人气。虽然这里有很多泰国的特色餐厅，像是 Nara Thai Cuisine。那我们怕中午吃太饱的话，等等下午茶会吃不下，决定来吃久违的 Shake Shack。好希望之后台湾也可以开一家。自助区还附设洗手机，好方便。点完餐会拿到呼叫机，等待震动取餐。忍不住还是点了有点多，有六块鸡块、薯条、重口味的烟熏培根双层牛肉起司堡。和招牌单层牛肉起司堡，饱餐一顿，继续在中央世界购物中心里逛逛。曼谷的百货公司几乎都有可以换外币的店家进驻，喜欢香氛产品的人千万别错过这家 Karma Comet， 以神秘复古的风格打造门市
，期望让顾客用较亲民的价位买到高质感的香氛产品。另一家口袋名单之一的 p a m r y 这家主打高端护肤和身体调理产品，近期推出的是带有中式风格的牡丹香氛产品。店面最吸睛的就是中间大支的香氛试管，可以透过底下的气囊香水器来试闻。Central World 共七层楼，名牌精品服饰、美妆、保养品和美食应有尽有。走走逛逛，让肚子消化一点之后，要走 r w o r k 到斜对面圣面佛广场旁的曼谷君悦酒店，享用 Everyone Tea Room 的经典下午茶。位在二楼的 Everyone Tea Room 曾被 Lonely Planet 评价为全世界最棒的下午茶之一，也曾连续三年获得米其林餐盘推荐。除了提供下午茶，也有正餐餐点。百色尊皇古色古香，提供客人一个安静舒适的用餐环境。菜单会按照季节做变化，随着知名度提升，价位也越来越高，一克要八百泰铢。一份套餐有一杯饮料，我们点了一杯泰式口味的黑咖啡欧亮。喝起来有独特的烟熏味，主要是因为它的咖啡豆有加入谷类一起烘焙，有副糖浆可以自己加，清凉解暑。另一杯是泰国清迈的白牡丹茶，我觉得吃下午茶就是要搭配无糖的热茶才对味。第一道是司康配上草莓荔枝果酱和甘纳许奶油，放在荷叶纹路的盘子上，铺上豆子，再加上竹篮，十分泰式。第一次吃到带有荔枝口味的草莓果酱。现烤的司康又酥又香。另一个竹篮里有三样椰子口味的点心，用花瓣来装饰，还蛮浪漫的。这道是糯米饭配鱼松、砂糖和炒红葱头，很特别的咸甜口味。椰丝芝麻绿豆糕。泰式蒸椰子卡士达，梦幻的三层架送上。第一层是咸食，有虾球、泰式开胃菜面糠和柚子沙律佐罗旺子酱。第二层是花生酱鸡肉咸蛋挞和咖喱酱蓝蟹脚，蟹脚肉搭配咖喱酱很香。店家很贴心的准备了芒果糯米饭，帮我们庆祝周年纪念日。芒果切得很薄，很厉害。泰国芒果有种特别的香气，配上糯米就是泰国最具代表性的芒果糯米饭。第三层的甜品每一样都好精致，有草莓辣椒塔、梨子塔佐柠檬草百香果酱、意式莲雾奶酪、芝麻泡芙和橘子腰果饼干。梨子塔配百香果酱，酸甜度刚好。甜点用不同的水果搭配，很有创意。最后再用季节冰淇淋收尾。我们选荔枝和芒果口味。窗外可以看到热闹的四面佛广场。店内也有卖刚刚喝到的白茶，我决定买一罐回台湾。君悦的下午茶分量非常足够，而且结合了西式与泰式的特色，在众多饭店的下午茶中有它独特的魅力。从 r w o r k 走向洲际酒店会连接到盖送中心，可以在街道通往 Big C 的 r w o r k 不过我们走错，走到了一楼的人行道，它的对面是 Central World。这家 Big C 很大一间，交通也很方便。来到泰国一定要来采买当地的伴手礼 ，Big C 就是可以一次购足人气伴手礼的量饭店。卖场入口位于二楼，这家的货量很齐全，逛的人也很多。比较特别的是，药品区要先结账装袋才能离开
推开独立的收据，拿了不少泰式料理包当伴手礼，很热门的草本牙膏，有好多种咖啡品牌，我锁定的是兜一桶。兜一桶是个为了鼓励金三角农民由罂粟改种咖啡等经济作物的计划。我们拿了中培和生培的绿挂咖啡，看到整个架子放得满满的乐事洋芋片，有超级多口味。我们拿了奶橘洋葱和泰式面康的口味，也有好多种泡面，最经典的就是泰式酸辣口味。这里也有新鲜蔬果区。另一个超人气的商品就是 Pocky。泰国最代表的就是香蕉和芒果口味，也有咸口味的 p r e t z 有时喝量贩包装也有单盒的，可以尝试各种口味。再往上一层楼的游客少很多，感觉大多是卖生活用品。但这里竟然有品牌专柜，像是红很久的小老板海苔，不小心拿了一包。也有其他热门的伴手礼品牌都在楼上，人比较少，逛起来比较舒服。其实楼上也有结账柜台，若在楼下要排很久的话，建议可以到三楼结账比较快哦。这家店的退税柜台也在三楼，买超过两千泰铢就可以带着收据护照来服务柜台填退税单，完成时会得到一张丁有收据的退税单，之后到机场办理退税即可。二楼有指标通往 Arwork 天桥。这个天桥也有连接到对面的 Central World， 我们想逛的点都有连通。它可以接往晴龙站和仙罗站之间的百货公司、饭店。走天桥就不怕下雨天，还有繁忙的交通，真的很方便逛街，规划的很棒。今天在奇龙寨附近参拜了四面佛，吃了君悦下午茶，也逛了 Central World 和 Big C。奇龙寨周边很适合安排一天来逛逛。因为提着大包小包的伴手礼比较难行动，我们决定要先回阿索克站的饭店放东西。放完战利品，我们要到对面的 Terminal Twenty One 航站百货逛逛。航站百货的每一层楼是以不同国家城市的特色来打造，以手扶梯作为出入境的通道，上下楼通往不同的城市。GF 是罗马，以国际品牌为主，有许多罗马雕像和圆柱等。LG 城是加勒比，有超市、素食、美妆等店铺。F 城是巴黎，除了国际服饰品牌，也有 Pop Mart。一层是东京，可以看到大大的鸟居，主要贩售女性商品。二层是伦敦，以男性商品居多。可以看到双层巴士和卫兵。三层是伊斯坦堡，有美丽的土耳其灯。这层聚集了许多潮牌。四五层会来到旧金山，上楼就会看到这座金门大桥。这两层楼有美食街和许多餐厅，这里也有 MK 火锅。本来想吃这家泰国东北料理，但太多人排队了，只好放弃。虽然航站百货已经开一阵子了，但因为每层楼都有不同的特色
还是很值得来逛逛。骑龙站的拉萨帕贡商圈有好多点，可以安排在同一天。跟我们一样住在阿索克站附近的话，推荐去对面的航站百货逛逛哦。敬请期待下次的影片哟、哦！